this is the result of the desk monitor mount that we've got so far so good uh, with, with its price unfortunately meron tayong mga na encounter na mga uh, hurdles um, masasabi natin major yung uh, hurdle na na encounter natin dito sa monitor mount na ito and we'll find out after ng ating unboxing and assembly video and having said that please support this channel by hitting that like and subscribe button so let's unbox this one actually mabilis lang dumating yung order siguro wala pa yatang 2 days since uh, in order siya and with its price of less than a thousand pesos uh, if I'm not if I'm not mistaken parang mas mababa pa siya sa 900 at may bonus pa na ano, cell phone stand so good job sa seller and unbox na natin so, ito yung laman nya although hindi maayos yung box ng dumating pero okay lang as long as okay yung loob and this is the instruction manual simple lang naman kaya lang parang ang dami yata ng and um, wow ang bigat <laughs> solid na bakal to so I, I think it's worth the price ah, hindi siya solid halo pala yung loob niya pero uh, makapal yung bakal at mabigat so I suppose this the stand for the monitor and this is the bracket or parang T bracket ba ang tawag dyan or Y bracket basta sya yung maghahakabak ng uh, dalawang magkabilang monitor natin for this um, ayan merong paint scratch kaka open lang so yan yung isang uh, minor na problem na na-encounter natin also in the long run, dadapuan niya ng kalawang or something. So, pero maganda naman yung, ano, yung materials niya as you can see. Oh. Ang makapal. Maliban lang dun sa scratch na siguro lagyan na lang natin ng pencil pen para hindi kalawang. It's thick and it's heavy. So yan, palagay ko yung ilalagay natin sa monitor. Yan dalawang um, tawag dyan, panel. Correct me if I'm wrong guys. Um, buksan naman natin itong maliit na box. Ito yata yung maraming laman. So this one, okay rin yung quality ng metal niya. Makapal. Siguro parang mga 116 inch yata yung kapal niyan at meron pang padding ito palagay ko yung ilalagay dun sa table and ito naman yung parang clamp ay oh, magiging clamp ng ating um, monitor um, monitor mount so this uh, desk mount is for dual monitor and hopefully compatible siya sa ating curve monitor na, na medyo mabigat-bigat. <laughs> uh, sana makatagal siya. No? And having said that, meron siyang kasamang Allen wrench, washer, and screws. Yan, nagagamitin natin for assembly. So, sana may pasobra sila para kung sakaling may malaglag o may mawala. Pero, one thing na dapat nyo ingatan, mawalan kayo ng screw kasi usually sakto lang yan eh. And this is our monitor. Linisin muna natin maigi. 
para naman presentable siya sa ating presentation after ng unboxing and assembly. Ayan yung kanyang stand. And bago natin ikabit itong um, mount or bracket. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. So ayan. Ang dapat na nasa taas ay yung meron parang pinakakabitan ng screw. So take note. Um, na gayahin nyo kung ano yung uh, image sa manual and ang pagkabit ng screw uh, huwag nyo higpitan ag ng paisa-isa so ikabit nyo muna yung mga screw hanggang sa mailagay nyo na lahat and then uh, after na mailagay nyo na yung apat na screw tsaka nyo higpitan ng uh, paisa-isa pero huwag nyong lalagay ng pa isa-isa and then higpitan nyo kaagad So, ito yung second na problem na ating na-encounter. Medyo baluktot yung yung panel na yan, yung metal na ayan, dented yung ating metal. So, medyo nakaka-worry kasi paano siya ikakabit na maging stable ang ating monitor. And this is one of the most crucial part ng assembly. So ayan, as you can see, makapal nga siya kaya lang na na dent siya siguro sa factory ito or baka sa delivery, sa packaging. But anyway, tingnan natin kung anong best way para maidiretsyo natin siya at hindi uga-uga. Try natin i-diretso. Okay. Kaya naman pala eh. Makapal siya pero um, pliable. So ayan, na-diretso na natin na kahit papano, straightened up na ang metal. So I hope mag-fit na ito sa ayan. It fits in our monitor already. And then again, ang paglagay ng screw, ilagay nyo muna pa isa-isa using the original screw from our monitor. And then wag nyo agad ihigpitan. Ilagay nyo muna yung apat na screw para pantay-pantay yung pressure. Kabit nyo lang muna and then wag nyo muna higpitan yung screw. And then ilagay nyo siya sa opposite side. That I think is the best practice para equal yung pressure na nilang apat so as you can see nilalagay ko lang yung mga screw pa isa isa pero hindi ko pa siya inihigpitan and then after na maikabit ko na itong apat na screw na ito tsaka natin siya ihigpitan pero as much as possible huwag masyado mahigpit para hindi malos thread yung ating um, in thread ng ating monitor at hindi rin malos thread yung thread ng screw so after na mailagay nyo na eh, tsaka nyo higpitan yung screw na to the point lang na hindi na siya gumagalaw pero huwag masyadong mahigpit as long as stable so looking at our manual Nag-umpisa pala tayo sa huli. So, let's start with um, step 1. <laughs> Hindi nagbabasa ng manual. Eh. Excited masyado. Anyway, let's start with uh, step 1. Which is yan yung kanyang stand. Na napakapapal. I think parang 2x2 ang size niya siguro. And yan yung clamp ng tube. And as you can see, merong tatlong butas yung clamp at may tatlong malilit na butas din yung tube at isang malaking butas sa gitna. So, nagmamatch sila. Um, sundin na lang natin kung anong screw ang gagamitin natin based sa manual. And 
obviously meron dito ng tatlong screw na pantay-pantay ang laki so, definitely ito yung gagamitin natin for this pipe for this tube and again yung best practice sa paglalagay ng screw is wag mo muna siyang higpitan kada lagay so i-assemble mo muna yung set like on on this case tatlong set ng screw so ilagay mo muna pa isa-isa and if you feel na ano siya parang hindi ayos yung pagkaka uh, ikot huwag mong ipwersahin kasi baka malost thread so using their allen wrench yan yung smallest size ikabit lang natin yung screw at huwag muna natin ihigpitan until makabit natin yung tatlo sa so, parang na ano yata na disalign na <laughs> So, yun ang maganda kasi dahil hindi pa mahigpit yung screw, meron ka pang uh, room for adjustment. And kung sa tingin mo parang hindi um, fit yung pagkakaikot, uh, don't force it. So, ito na siya yung assembled um, stand ng ating um, desk mount. Then, let's proceed with step 2 step 2 this is the clamp and according to the manual ayan lagay natin siya i-screw natin siya dun sa stand da dahil itong clamp na ito na nasa ilalim ito yung nasa ilalim ng ano ng desk dapat According to manual, may dalawa siyang screw. So, kunin natin itong dalawang screw, which is, I suppose, yung appropriate uh, screw for assembling this, uh, this part. O, oh, yan yan. So, make sure that the holes are aligned and yun nga kapag ka hindi mo maik may, uh, may screw ng maigi huwag mong pwersahin try mong pagpalitin kung kinakailangan and then saka, saka na natin siya higpitan using our allen wrench and I think dapat mahigpit ito dahil ito yung magiging stand ito yung kakabit mo sa, ano, sa desk and, and let's proceed with step 3 So, sa step 3, yung ating uh, T-bracket. So, ini-invento ko lang yung mga pangalan. <laughs> I hope magkaintindihan tayo. So, itong uh, arm na ito, ito yung hahawak dun sa dalawa nating uh, monitor. At sana, sturdy enough siya, yan, yung kabitan, para makayanan niya yung monitor natin na uh, Na, na mabigat even though flat screen ito uh, it still weighs heavy so yan meron naman siyang rubber sa loob so huwag ka matakot na magasgas mo yung wind tube and make sure na itong part na to ay align sa harap ng clamp Uh, I'm not sure kung kailangan yun pero for aesthetic reason and then balance na rin siguro. Dahil lal na sa mga OC. So tansyahin natin kung ano yung height na gusto natin for our monitor to stand bago natin higpitan yung allen wrench. Yung screw yung allen wrench yung hinigpitan 
bago natin higpitan ng allen wrench yung screw and I suppose kailangan dito mahigpit dahil ayaw natin na mag slide pababa ang ating mga monitor lalong lalo na in my case uh, sobrang bigat ng monitor ko and I also have an, an unboxing video of uh, my monitor uh, search nyo na lang sa aking youtube uh, channel and siguro lagay ko na rin yung link sa description below so so far mukhang maganda naman yung quality nya maliban lang dun sa gas gas na nakita natin kanina yung paint paint scratch lang naman yun pero importante pa rin natakpan natin yung scratch na yun dahil dun mag develop ang rust At tanggalin natin yung kinabit natin kanina dahil according to the manual meron pala siya dapat washer yun pala yung uh, apat na makapal na washer Ayan. kasi hindi nagbabasa ng manual eh. <laughs> excited ma-assemble Kaya yan, ikabit natin tong washer bago yung um, metal plate. Sige, tawagin na lang natin siya metal plate dahil hindi ko alam kung anong tawag sa kanya. And let's use this screw kasi ito yung mahaba. So, itabi na lang muna natin yung screw ng ating monitor. Dahil medyo mataas yung, ano eh, yung rubber washer. So, itong mahabang screw ang gamitin natin. And as I mentioned earlier, ito yung best practice sa pagkabit ng screw. Ilagay mo muna lahat bago mo pipitan. Kaya lang, itong parang palpak yung screw nila. Tinodo ko na yung higpit dyan, pero mauga pa rin. And I'm afraid baka nasira nila yung thread ng um, screw ng monitor sana naman hindi so wag na lang natin sundin yung manual on this part I, I, I think I prefer yung ginawa ko nung una na ang ginamit ko ay yung uh, original screw ng monitor neto wag na natin gamitin tong screw na galing sa sa supplier dahil hindi siya sturdy hindi siya fit grabe and hopefully hindi na damage yung thread ng uh, screw ng ating monitor although I highly doubt it kasi ayan o, as you can see parang may mga metal ayan huwag nyo nang gamitin tong screw na to so may mga metal fragments tayong nakikita which indicates na parang slightly damage nya yung Sana hindi natin ginamit yung screw ng supplier. Mukhang na-damage niya yung uh, thread na ating itong original screw na lang gamitin natin. And hopefully hindi na-damage yung thread ng ating monitor. So let's see. Balik tayo dun sa una nating ginawa na hindi na natin ilalagay yung washer. So I suggest kung pareho, kayo na, pareho tayo ng model ng binili Huwag nyo nang gamitin yung washer at wag na wag nyo gagamitin yung screw na provided ng supplier dahil wala. It's useless. Mauga siya kahit na gaano mo higpitan. And there's a tendency na masira yung thread ng monitor mo. Kung mapapansin nyo sa uh, bandang kanan, may parang dalawang spot. Metal fragment galing sa... Um, thread ng screw ng monitor pero ayan, mukhang okay naman siguro na damage lang ng konti pero at least nahihigpitan hindi pa siya lost thread pero I suggest nga na wag nyo nang gagamitin yung screw na galing sa supplier baka madamage lang yung monitor ninyo use the original screw ayan, tanggalin din natin dito sa isang monitor 
And sana hindi na damage oh. May mga metal fragments ako nakikita eh. So never ever use the screw from the supplier of this uh, wall mount. Don't use their screw. And daming metal fragments. So na damage yung ating uh, thread ng ating monitor. Dahil sa screw na provided nila na hindi fit. So huwag na natin gamitin pati itong mga washer. Ang gamitin na lang natin is yung original na screw na galing sa ating monitor. And in my case, maganda yung screw kasi may spring siya eh. So mas stable. Hindi bali nang hindi nakaangat ay eh, I think mas stable itong uh, nauna nating sistema. Huwag na natin lagyan ng rubber washer. It's useless and it's going to damage your uh, monitor. Kikita ko pa rin yung mga metal fragments oh, na galing sa thread ng ating monitor. Uh, the damage ng screw galing sa supplier ng desk mount. And this monitor is brand new and hindi siya mura kaya parang masakit sa damdamin. Makita mo may mga metal fragments. So I suggest kung pareho kaya tayo ng kung pareho tayo ng model na na monitor mount I suggest ang gamitin nyo is yung original screw from your monitor. And I'm wondering para saan to. Para saan ba itong mga plastic, extra plastic na to. Kasi I suppose parang tapos na tayo sa building. Okay. I think para siya sa ano, cable management. So, maganda naman itong nabili natin. Meron lang tayong mga certain hurdles na na-encounter. Well, I think that's because because of the price, of course. So, there are sacrifices na kailangan mong gawin kung gusto mong magtipid. Pero, yun nga. Ang pinaka-importante sa lahat, ingat sa paggamit ng screw na galing sa kanila which can damage your the thread of your monitor I would suggest na ang gamitin mo ay yung original screw na provided ng, ng monitor mo mismo so kabit lang natin tong cable management na mga plastic na ito and <laughs> Hindi kasi ako nagbabasa ng manual kaya ayan mali dapat siya mas una pa siyang naikabit. So ayoko naman ng alisin itong um, handle para maikabit tong cable management. So I think pwede na siya sa ibabaw siguro. Total it's only for cable management. Tingnan natin kung pwede naman sa ibabaw <laughs> kaya sa magtatanggal na naman tayo ng screw baka lumawag na so the more na tinatanggal balik mo yung mga screw mo the more na naaaraste siya ayan yung scratch oh. maliit lang yan sa umpisa pero kapag kakinalawang yan uh, hindi maganda ang e epekto sa sa iyong bracket I think itong screw na to para sa monitor. So, tapusin na natin ang assembly. And, lagay na natin siya sa sa desk na paglalagyan natin. Sana kayanin niya yung bigat ng dalawang monitor ko.
So yan na siya, fully assembled. Monitor na lang po lang. Pero hindi natin ginamit yung screw at washer na provided nila dahil grabe yung kakasira. Yan, kinabit ko na siya sa, sa desk. Using, the, using this Allen wrench, uh, yung pinakamaliit. Um, alisin natin yung nakakabit na maliit na screw. Dahil dyan natin ilalagay yung ating monitor. Tatanggalin muna natin siya. Then, yung monitor natin ay parang may yung clamp ng monitor natin para may hook na fit dun sa sa handlebar i-slide lang natin siya ipapasok pakita ko sa inyo wait lang ayan o oh. meron siyang clamp i-slide nyo lang siya parang rail and hopefully maging stable naman and that's how it looks ayan Ngayon, i-screw na natin para maging stable. And make sure na it's aligned. Although, hindi siya nasasagad. May stopper kasi sa may ibaba banda eh. Pero, I think, yun talaga yung design niya. Hindi naman sagad. Oops. Hang on a second. So, yan ang kanyang itsura kapag kakinabit mo na dun sa clamp. So, try nating maikabit ito ng maayos dahil parang parang maluwag yata dahil hindi yata niya kaya yung bigat ng monitor. Pero, meanwhile, higbitan muna natin itong ano, uh, screw ang technique once again is huwag niyong pwersahin yung pag uh, insert ng screw sa thread kasi baka masira so ibig sabihin kaya hindi siya pumapasok dahil hindi naka align yung screw dun sa thread kaya itry try nyo lang dapat effortless and then kapag ka nahigpitan nyo na ng kamay nyo lang at saka nyo palang gamitan ng allen wrench Although, medyo challenging ang paggamit ng Allen wrench dito dahil uh, limited yung space para kaga makagalaw. Pero, tsaga-tsaga lang. And, hindi naman siguro kailangan mahigpit ang pagkakakabit dito. As you can see, meron siyang gap. As long as uh, stable yung screw na kinakabit nyo, I think that is good enough. So, tingnan natin. Ito parang aesthetic lang yata ito eh. Hindi nyo kailangan higpitan yan. Baka maging trouble nyo pa yan kapag ka ina-adjust nyo yung uh, monitor. So, as long as mailagay nyo lang siya parang cover dun sa ibabaw. Okay na. And let's see. Parang... <laughs> Hindi yata niya kaya yung bigat ng monitor natin. Bumabagsak. So, higpitan natin tong screw sa kanan. Ay, tinamaan pa yung speaker. So, what we're going to do is higpitan natin tong screw para kasi wala siyang ipin eh. Dapat may ipin to eh. Parang ang humahawak lang doon sa weight ng monitor mo is yung friction lang between um, doon sa mga washer. Pero todo na yung higpit. Hindi pa rin niya kaya yung bigat ng ating monitor. And ito yung sinasabi kong <laughs> problem na malaki dito sa nabili kong Um, monitor desk mount napaka weak ng kanyang um, clamp para sa monitor so 
try natin ikabit itong isa baka mas matibay-tibay itong clamp na to pero dito sa bandang right side ko which is left side nung um, nung stand ala hindi niya talaga may angat yung yung monitor dahil nabibigatan siya and I'm afraid ganun din ang mangyayari dito sa kabila let's cross our fingers <laughs> wow no I doubt it Ayan, yung screw nya may, medyo may kalakalawang na yung screw eh so isa pa to sa mga problem na na encounter ko sa stand na to kalawangin yung screw nya and then may scratch pa sa gilid at ang pinaka major problem sa lahat eh hindi niya kaya yung bigat ng aking monitor let's see may kalawang kaya hindi ko masyado maipasok yung thread so in this case I think kailangan na yata natin gamitan ng allen wrench to kalawangin na yung ano yung screw na provided kaya I don't think sa alignment ang problema I think ang, ang problema is sa screw na mismo dahil may kalawang na siya so ang hirap na siyang maipasok sa thread gamitan na lang natin ang allen wrench So, kung mapapansin nyo, merong uh, butas yan sa ibabaw na kung saan kasha yung allen wrench na provided nila yung pinakamaliit na allen wrench pero <laughs> nga, may kalawang kasi kaya gamitan na natin ng pliers so ayan let's hope Uh, maging okay to kahit na pliers lang ang ginamit natin mukhang kumakagat naman siya eh. pero supportan pa rin natin ang allen wrench para uh, maging stable yung pagkakakapit ng screw although again hindi, hindi nyo kailangan masyadong higpitan ito basta ang importante lang wag siyang umuga kasi pag hinigpitan nyo ng maiki, baka magka problema naman kayo kapag aalisin nyo na siya at gusto nyo i-transport, i-transfer, or gusto nyo i-adjust, or palitan yung monitor. So as long as hindi na siya umuuga, okay na yan. Huwag nyo na masyadong higpitan. And let's see kung kaya niyang maitayo itong ating monitor. Although yun na talagang it and this is it. <laughs> Let's cross our fingers. The moment of truth. And unfortunately, hindi niya kaya. Subukan natin higpitan yung screw. Kasi friction lang eh ang nag-handle sa monitor. So as you can see oh, todo na yung higpit ng screw. Pero friction lang ng washer ang umahawak sa weight ng monitor kaya ayan, hindi niya kaya sana nilagyan na lang nila to ng clamp or ipin kasi hindi talaga kaya ng friction yan eh. unless meron akong maling nagawa guys, please help so ayan kahit anong gawin natin hindi niya kaya yung bigat ng ating monitor so pa help naman kung meron akong maling nagawa and gawan natin muna ng ano, paraan nito <laughs> improvisation so mag MacGyver muna tayo para para lang magamit natin temporarily itong ating um, stand and monitor um, ang naisip kong pinaka best solution kung na encounter ninyo ang problem na ito just like me so gamitan ninyo siya ng matibay na electric wire 
subukan natin kung tatagal ito guys so please hit that like and subscribe button para ma-update ko kayo kung ano ang resulta ng ating um, improvisation para masolusyonan ang problema na na-encounter natin dito sa ating um, desk desk mount, uh, monitor desk mount so ayan dinan ko na lang muna sa tali and I hope magtagal itong tali na to at nakakakaba dahil may tendency na kapag ka bumigay itong electric wire yan, uh, may tendency na madamage ang ating monitor so you really have to take the risk kapag ka bumibili kayo ng mga mumurahing bagay yung gulo ng wiring ko <laughs> saka ako na siya ayusin medyo it's so exhausting na Ayan, pero at least firm siya sa table nakakapagod din mag assemble nito kahit sabihin pa nila na easy lang and that's my desktop flex ko lang <laughs> in spray paint ko ng gold yan tapos tinambakan ko ng stickers and ito ang ating MacGyver solution so kung naka-encounter kayo ng problem uh, do the same thing as I do as a temporary solution and meanwhile I'm going to research kung ano ba ang pagkakamali natin dito or is this a manufacturing uh, problem but for now yan muna siya tinalian natin para hindi siya yumuyo ko dahil hindi niya kaya yung bigat ng ating monitor and um, at least for now magagamit natin siya so yan ang itsura niya ngayon iayusin ko mamaya and then videohan natin yung final outcome ng ating assembly so kaya ko binili to para lumuwag luwag yung desk dahil maliit lang yung desk na nabili ko online and nakakasagabal yung paanong monitor kaya instead na mag wall mount ayan but isang monitor lang gumagana <laughs> ayan dalawang monitor na gumana so this is the final um, outcome of our assembly for our uh, dual monitor um, desk mount stand <laughs> ano bang tawag dyan Kasi hindi naman siya wall mount. So, desk mount. And ito ang ating improvisation para ma-handle niya ang bigat ng ating monitor. Tinali ko na lang siya ng uh, matibay na electric wire. So, make sure na kung gagawin niya itong gina ginawa ko, make sure na matibay yung electric wire na gagamitin niyo. Yung unang wire na ginamit ko actually is nai-stretch. Kaya, pinalitan ko siya ng uh, mas matibay-tibay na wire so yan ang itsura ng aking desk ngayon with our monitor desk mount nilagyan ko ng support as you can see oh, meron siyang nilagyan ko ng rubberized na coaster uh, to avoid na madamage yung desk natin and I think stable naman yan dahil matibay naman yung coaster na yan at medyo rubberized foam siya. So, ito ang itsura ng ating desk mount. Maganda naman yung quality. Kaya lang may mga sablay. And ang pinakamalaking sablay nga, et, ito na hindi niya kaya yung bigat ng ating stand. Ah, ng ating monitor. So, para ma-enjoy natin ang view, on natin itong LED yan saan ba yung blue? Yan. Kulay blue. And that's how uh, it looks. Mas maganda kapag kapatay ang ilaw. <laughs> so probably in the future, ang streaming natin is turn the lights off para ma-enjoy natin yung LED light. And if you enjoy watching this video, please hit that like and subscribe button to support this channel, guys. I would really, really appreciate it. And marami pa tayong mga uh, let's play 
travel, uh, unboxing, ano ba, naging palabok na yung channel ko. <laughs> naging palabok na yung channel ko kasi hindi ko na alam kung anong trending sa YouTube ngayon. Ang hirap na mag-adjust. And please again support this channel by hitting that like and subscribe button at patuloy tayo na makipag-ugnayan sa isa't isa. Feel free to comment below. I will do my best to answer each and every one of you. So God bless you for watching and thank you again.